，那也不能因为他是我的师弟，我就放着他不让他干活吧？啊？行了，小范儿，现在工作需要，本案必须得到荆州去，你还得多支持啊！啊？行了行了，好了好了，就说到这了。现在正在开会，非常重要的会议。好好，既然这么说，那我就什么都不说了。怎么个意思啊？你还想要我向林满江开口，给你换个岗位啊？哎呀妈，这能换当然是好的了。哎，这林满江最听您这个当师傅的。再说了，这石红信、基本安，他们上去哪个不是靠了您的推荐呢、啊？所以啊，妈，回头啊，你也跟林满江推荐推荐我，哎，我也不比他们差呀、啊。再说了，我才是你的亲生儿子。啊。我才不会向组织推荐一个混日子、炒房子的佛系干部呢。妈，你这不光与时俱进啊，你还知道佛系呢。我呀，活到老学到老，不然怎么跟你们对话呀？不过妈，这佛系啥的，咱关起门说说就算了，对外千万别跟任何人提起。那你还胡说八道，自己张嘴。您是老党员了，我忘了，我错了，我错了。荆州中孚和荆州能源的工作能不能做好？集团战略委员会做出的减负决策能否顺利完成？主体责任是齐本安和石洪信的。啊，好，那么荆州的情况我们就说到这儿吧。本安、洪庆同志，你们现在可以退场了。好的。哎，李总这边，这皮总他老娘还没搬走啊？没搬走，一直在这住着呢。皮总啊，一到周末还准来看他老娘来。哎，这个皮蛋他那么多套房子，房叔啊，竟然让他老娘还住在这儿。这事儿啊，不能怪皮总，是他老娘死活都没搬，老磨房嘛。皮蛋都跟我说了，他这是在等棚户区拆迁了，说让我在这儿啊也买几间破屋子，等市里棚户区改造启动后啊，赚几套新房啊。妈，你是不知道，这荆州能源的董事长啊，真的不是人干的活儿，天天挨骂，这工人骂，股民也骂。你要是不信的话，你就在网上去查一查，这网络暴力很厉害的。我看啊，皮蛋，你说牛俊杰一帮干部把企业搞好了，网络就不暴力了？怎么可能搞得好？现在跟以前不一样了。我刚到荆州能源的时候，那没看什么价，见风就涨。现在呢，天天就知道跌跌跌，都快跌到地板下面了。所以呀、啊，形势好的时候你当董事长了，现在形势不好了就想溜了。皮蛋，你是党员干部，得有点责任心。妈，我跟你说实话了，我是不可能和牛俊杰继续合作下去。他这个人什么事的事都能干得出来，我不跟他争，我认了啊。哎呦，行了，别说了。七本，你这一把手是炒菜炒出来的吧？星期天没事儿了就打个的，屁颠屁颠跑到大师兄家炒菜，积练了自己的一手好厨艺，又巧妙的巴结了领导。你看看，既然知道，那你怎么不常来给大师兄炒炒菜？打飞机来也行啊，北京堵车，你的时间成本啊，并不比我高。别光吃了，赶紧给大师兄打个电话，问问他怎么还不回来。别吃了，打电话。你还不是我领导呢，还没宣布呢。那我就先预热预热，学习领导你。打电话。大师兄是大领导，提前跟我说过了，他今天事儿特多。
。喂，林董，想问一下，你今天还有多长时间结束啊？薪酬委员会裁散，马上回。哦，那我们就准备上菜了，等你回来吃饭啊。说什么？又想到保险公司去了？哎呀，荆州中福参股长命保险，保险最近几年的发展势头很不错的。然后呢，再把人家搞垮？哎呀，皮蛋，我都不知道你怎么想的。妈，我去不去还不是你一句话的事儿啊！现在林满江是中福集团的老大，这时空性呢？别说了，我不会去说的。妈要脸面。人家组织上也要有脸面。行行行，那今天的会谈到此结束啊。哎，皮蛋，听妈一句劝，在其位就要谋其政，别让人家工人骂。哎呀，他们要骂的就让他们去骂，是不是？你赶紧吃饭吧，一会儿都凉了。我走了。你不吃了？哎呀，不吃。这皮蛋要什么呀？谁呀？妈，那个牛俊杰过来了，估计要闹事。皮蛋，妈去开门，都是一个班子里的同事，好好跟人家说啊！哎呀妈的，有什么好说的呀？他就是牛魔王，快快快，到里面躲会儿来来来来！我不是怕牛魔王，我是怕丢人。哎呀，我知道我知道。哎呀，辛苦了啊，辛苦了辛苦了，来坐坐坐坐。呀，这手艺不错嘛，你看这几个小菜弄得很经典呢，啊？嗯，好吃。哼哼，红杏，手艺见长啊。主要是有本安指导，他让我咋干我咋干。他炒菜都炒上来了，这好经验，我不得学着点儿。沈红杏，你又小心眼儿了。人家本安什么时候到我家炒过菜啊？还不是因为你来了。这些菜啊，都是给你炒的。真是的，师姐啊。你就受宠若惊吧，也就你有这待遇。哎，等等等等，等一下。哎，今天你们俩把他干掉。哎，等会儿，咱们不等等嫂子的？不用等了，去机场接儿子去了。小伟从美国回来了。毕业了。这回啊，能在国内多待些日子。哎，我说你们两个想干嘛呀？啊，还追到这儿来？你们不知道我生病住院了？有什么事儿，不能等我出院以后再说吗？啊？哎呀，企业压力那么大，等不了了。你是总经理，这事儿你跟我说得着吗？你是董事长啊，荆州能源一把手啊，我是给你打工的。你看，你看你这话说的啊，你给我打工，我给谁打工啊？我们都是在为人民服务嘛。哎，没错没错，为人民服务。可是荆州能源矿上这一部分人民呢，他们对咱俩的服务很不满意。你看这事闹的，咱俩得改进，是不是？改进，你就是这么改进的啊？你安的什么心？你是不是想逼着我家老太太开粥厂卖粥啊？啊啊，别皮董事长，我们牛总啊，这也是没办法了。这次啊，就先解决遗嘱。你俩看我这个破房子值不值遗嘱啊？还是我值遗嘱？要是值的话，哎，你俩拿去拍卖，我没有意见。就算我为荆州能源做贡献了，行不行？不过一说到房子啊，我倒想起一个事儿来。你看这样，咱们把荆州河西南宇宙中心那栋小楼给他卖了，哎，卖个七八千万，应该没有问题啊。皮董事长啊，那栋小楼啊，早就被六家法院轮候查封了。是吗？不是马，是驴。哎呀，老牛，你看你这是太幽默了啊！玩笑归玩笑，但是师兄啊，我跟我红杏师姐跟您这关系，咱们集团上上下下那可是人尽皆知啊。现在您派我到荆州去当这个董事长兼党委书记，别人肯定要瞎议论
。啊，当然，也许是我多虑了。不是多虑，肯定有人议论。也许现在就满城风雨了，升不上去的人，肯定会骂我开林家铺子。我能解然就解释啊？不能啊！啊，李文啊，决策者要有担当，要经得起误解。我知道。毕竟在您身边磨练了这么多年，我比之前也成熟多了嘛。我看你还不成熟，还得跟大师兄多学着点。哎，皮总，别人不知道我，你还不知道吗？啊，我是从井下一线矿工行列里走出来的干部。我不能，我也不忍心看着工人在井下一线流血流汗。哎呀，我知道，所以这个问题要解决吗？一定要解决。哎呀，皮总，你终于开了金口了。你说，怎么解决？哎，这样吧，嗯、呃，跟荆州国资委接触一下。咱们可以转让点股权给他们。转让股权呀、啊，那人家还想把股权转让给咱们呢。大师兄，没想到你能从荆州中孚一路走到集团，做了那么大的贡献，真是我们荆州中孚的骄傲。那是啊，咱们学徒的时候，全场都知道大师兄是革新标兵。来，师姐，咱俩一块儿敬大师兄一杯。祝大师兄身体健康，越来越好，精神愉快，步步高升。<笑>来，行，来给本安买账。来，我来，我来，我来。大师兄让我给你倒<咳>。师弟，想起学徒时代，哎呀，那个时候，你又瘦又小，个头还没我高，外号小瘦猴。还经常被人欺负呢，包括你石红星，你拧的本安是满车间乱跑啊！他那时候最怕见你了，看见你就像看见了大老虎，是吧，本安？师兄，师兄，咱们喝酒，您别编排我，咱喝酒。我我师姐对我还是不错的，你喝呀。好，我喝。就是嘛，我亲爱的大师兄。欺负本案的不是我，是段工班那帮徒工。我印象最深的那一次，段工班的人在南澡堂捉弄齐本案，把本案捆了个老头看瓜。不是，师傅一听说，摸了个木棍，直接冲进南澡堂。我的个妈呀，把那帮兔崽子打的鬼哭狼嚎的，虎口里救出了看瓜。何止段工班那帮小兔崽子呀！那当时澡堂子里一大帮光屁股的老爷们儿，全都受了惊吓呀！那时候师傅也就三十多岁吧，那可是真正的爱徒孺子的女汉子。师兄，师兄啊，师兄，还有我的师姐，求你们了啊！求你们了，那些陈年往事咱就不提了啊！谁小时候还没尿过炕啊？来，算我求你们了，咱们喝酒，来。你敬师傅一杯吧。对对。好，那我单独先敬师傅一杯像师傅这样有情怀的好人真的不多见了。我还记得当年为了把你推上去，师傅主动把全国劳模的名额让了出来。是啊，师傅让出了全国劳动模范，成就了我这个省劳模，我这才入了党，转了干，迈出我政治人生的第一步。师傅对我来说就像是亲爹亲娘了。那对你们也不错呀。
。荣星，你能上来那可是师傅推荐的。师傅推荐的不错，那也是我能干呀。你们俩上去了，师傅看不下去了，觉得我不比你们俩差，让我干了党办副主任。大师兄，我干的还行吧？所以在这个世界上，能命令我的只有师傅。对了，本安，再说说你。我在上海公司主持工作的时候，不是把你从副总的位置上给弄了下来吗？好，那师傅一天是给我打多少电话？让我对你要不抛弃不放弃，让我帮助你进步。是啊，后来师傅跟我说了，所以啊，大师兄，这些年也真的多亏了你一直对我帮助提携。大师兄，师弟。咱们三个敬师傅一杯吧。好，好，敬来，再敬师傅一杯。皮董啊，我跟你实话实说吧，即使转让股权有可能，也解决不了燃眉之急。这井下一线工人要吃饭，你这个董事长，我这个总经理，必须负责任。行行行，负责任，负责任。那你说怎么办啊？你说怎么办，我就怎么办。你给石红星打电话，找他借一亿五，现在就打。你开玩笑呢？你是他老公，你都借不到，你让我去借。你那边电话一放下，他立马打电话过来，把我狠狠的一通批评。他说了，他替我们担保了二十二个亿，那你就找林满江借。他不能不管工人死活。再说了，你这个火炭矿产，那不都是集团做主买下来的吗？不是牛俊杰，你什么意思？没完没了了是不是？我告诉你，我就一句话，我没钱。我没钱，我知道你没钱，但你有责任，你有找钱的责任。谁说我找钱的责任了？我又不是开银行的。好了，一股思钱就说到这儿了，那咱们接下来说点正事啊。嗯，本啊，你这次到荆州啊，你要注意。跟地方党委以及政府搞好关系，啊，不管是煤矿资产的剥离，还是荆州能源股份的转让，都离不开地方政府的协调和支持。他们市委书记吕德光，那是一个很强硬的领导。他们的市长吴雄飞，也有他的主张，啊，所以你要有一个清醒的认识。嗯。不过在我看来。吕德光他们，也不是所有事情都强硬的，他们也是分人分事儿的。矿工区的改造，他和吴市长就不那么强硬了。矿工新区改造工程提上日程五年了，迄今为止纹丝不动。所以本案，你过去要重视这个事，督促治理。好的，我记住了。本案红星啊。我们对人家要多些理解，啊，嗯，洪先生，嗯，我还要再次提醒你啊，本安到荆州来做董事长和党委书记，我是专门找你谈个话，你最后表态，欢迎，嗯，是的，我不欢迎我师弟。还能欢迎谁呢？所以你要摆正位置哦，认清谁是一把手，啊！大师兄，我现在已经弄得清清楚楚了，在中福集团您是一把手，在荆州齐本安是一把手，你只管放心，你们二位领导指向哪里，我打向哪里，我说到做到，讲党性，讲原则。还讲同志间的一份美好的感情，很好。洪庆同志表态很好，本安你也得有个态度啊。好，那我先敬我师姐一杯。到了荆州之后，还请师姐多支持，多帮助。啊师傅您好，满江，我跟本安和红杏啊正在聊您呢。他
说我呢？说我啥呢？哦，对了，听说本安要过来了。是啊，荆州董事长和党委书记不能悬着，上面有要求啊。那你就让他快过来吧，荆州这边啊，要出乱子了。嗯？怎么师傅又出什么事了、啊？你先别问。师傅今天给你打电话，是想求你一件事儿。哎呦，师傅，瞧您这话说的，还求我呢？有话您尽管说。我替荆州能源公司向集团请求。好，这个是我想想办法吧。不是想想办法，要拿出办法，一定要有办法。好，好，我答应您，一定办到。答应了。嗯，谢谢，满江，师傅，谢谢你啊。师傅知道，你不会让我失望的。肯定是牛俊杰这无赖逼到师傅门上了。妈，你回去吧，会解决的。我们中富集团啊，真是白养了你们一帮废物。妈，您今天真是太伟大了。牛俊杰是要考虑拿下来了，逼宫竟然逼到了我的头上，不少干部群众还举报他，查，好好查一查，石红星。既然他这么不识抬举，我劝你还是当断则断。我明白，你就说，咱们来到皮董他老娘家，逼着老太太给北京打电话。林满江要是知道了，肯定饶不了我、啊。不过没你事儿，你怕什么呀？啊，我是说呀，就这事儿，你也得小心。我小心啥？大不了免职呗，我呀，我巴不得早点滚蛋呢。刘俊杰不是简单的免职，是要严肃政治纪律，当着工人的面要挟石红信，深夜跑到师傅家逼供，胆子也太大了，这在中孚的历史上是从来没有过的。荆州中孚的整顿就从他牛俊杰开始。好的，这主要是保安的工作。我积极配合就是了。我当着林董的面表个态，你把牛俊杰查个底儿朝天，我也绝不会心软。师姐，有这么苦大仇深吗？这样，林董，我到了之后啊，先摸一摸底，然后再向您和集团汇报，好吧？文、嗯、啊，我再强调一点，不要软弱。不要爱惜自己的羽毛，你爱惜自己的羽毛，没准就会失去翅膀。面对荆州中孚的局面，面对牛俊杰这种人，你要敢于坚持原则和立场，这样才能凝聚起进一步深化改革的合力。我明白，这就是您常说的要有担当，我记住了。老钱。我再跟你强调一下，等今天这笔款发下来以后，记住，必须给井下一线工人实发到手，绝对不能挪为他用。干部和地面工人，还是一千块钱生活费。哎，我明白。呃，但是牛总，您看，咱这高管层，是不是也得意思意思？意思啥？高管层之前挣的多，饿不着。可是这个也可是了，就这么定了。
爸。呀，嘉义、哎，小伟都成大小伙了呀！哎呀，真是的，这要走在大街上都不敢认了。秦叔啊，你好，红杏、本安，你们这是要走啊？我们这才刚回来，多坐会儿。哎，不了不了，荆州还这么多事儿呢。林董，嫂子，你们一家人赶紧团聚吧啊！哎呀，是啊。我们走了。啊，行，各位再见，拜拜啊，再见，乖，再见，小伟。哎，乖，再跟你啰嗦几句。回去啊，跟你们家老范说，别为孩子事操心，不就上国际学校吗？啊，星期天接家里来，有你嫂子照顾着，肯定比他照顾的好。谢谢，谢谢，谢谢大师兄。这个可是你们家里事儿已经这么忙了，我哪好意思再给您添麻烦？您放心，我能处理好。行，那我们走了。大师兄，你早点休息，我们走了啊。早点休息。嗯，好，走啊，能不能？走。范家慧，你是想坚决彻底的害死我是吧？我跟你说了，不让你给林满江打电话，你还偏打，你胆儿肥了是吗？我是给林满江打。可是他没有同意我的建议，我是想害你没害成，知道吧？哎呦呦呦呦，学会谦虚了。我让你害成了。领导说了，为了照顾我们一家人在北京团聚，改变主意了，让我继续留在他身边，专业拎包。还说了，这样既照顾了我，也照顾了我们的家庭。啊，行，这事儿你满意了吧？满意了吧？你生什么气呀、啊？这样不是挺好吗？是不是？继续给领导拎包，什么事儿都不用你出头，什么事儿都有别人挡在你前面，你就平稳的升官嘛，是不是？范杰慧，你给我闭嘴！我齐文安，生逢一个民族复兴的大好时代，我连做梦我都想干上一番伟大的事业。不是别人，偏偏就是你，坏了我的好事儿。我告诉你啊，咱俩这日子，基本上。也没法过，过不下去了。哎，不是，你怎么还狗急跳墙呢？老齐，笑什么呀？<笑>憋死我了，终于能笑出声了<咳>。你们两口子是闹着玩儿，我可真受不了牛俊杰这个人了。有什么受不了的？我倒觉得人家老牛挺好的，你等着吧，荆州能源和这头酱油够你受的。哎呀，这一天又算过去了，哎呀，累死我了！爸，没睡呢吧？啊。哎，我想了想啊，这话还是得跟你说。我觉得呀，有些事儿你就是自找的，纯属活该。行，我活该，我活该。闺女，去睡吧啊，爸累死了。不是，你听我说完啊。哎，你说你这当老总也当了这么多年了，你怎么还这么一根筋啊？啊，别人都是碰到麻烦事能躲就躲，能滑就滑。你呢？你倒好，硬上，还净跟我妈对着干。你是站着说话不腰疼，吃着零食管闲事儿。啊，行了，别给我捣乱了啊，哦、睡觉去吧你。老爸，我看你啊，你这回是完蛋了。我告诉你啊，我妈肯定饶不了你。你等着吧，有你跪搓衣板的时候啊！你爸，你爸什么时候跪过搓衣板啊？你爸这辈子最恨的就是奴颜媚骨、卖国求荣。噔噔噔噔噔噔噔行了行了，别跟你们家小贩赌气了。这可不是赌气。这是上规矩，否则以后这日子还怎么过呀？以前我在北京，他在荆州，我那是不理他，让着他。现在好，我要回荆州了，我不得给他上点规矩？嗯，那倒也是。不过小贩能听你的才怪。呦呦呦呦呦，又想使坏是吧，师姐？你这是挑拨我们家夫妻关系啊？我就没法和你说话了。哦，你是要给我上规矩吗？该上的规矩都得上，以后咱得搞清楚啊，别没上没下、没大没小的
。咱们俩谁大？哦，光你比我大。<咳>好的，领导，我看你怎么给我上规矩。别以为我不知道，你们家法很严的。我跟小范是战略合作伙伴，我们经常交流经验。行行行行行行行，老齐，对不起，我不应该干涉你的工作安排，尤其是在凤尾生凤头的关键时刻。要不然你看这样，我再给林满江打个电话，或者我专门飞趟北京，帮你解决这个问题，你看行不行？别说话，暂时不必。我正在积极努力的挽回这个严重局面，如果到时候真的需要，你再来吧。行了，不说了，我在工作。那你今天晚上到了荆州就不回家了？不会，坚决不回。先让他着着急，担担心吧。你齐北安真坏，一天比一天贼。哼，你石红杏也不是省油的灯啊。今天晚上在大师兄家吃饭，菜都是我炒的，怎么感觉好像都是活你干的一样？你炒一个菜了吗？啊？你看你当时那一脸欣然接受的样子。哎呦，本安，你这一把手就这水平。你就这点小工也强，什么叫我强啊？啊！我告诉你，我就是看不惯你这种小聪明。咱说好，以后到了荆州，不管大事小事，咱都要实事求是。是，实事求是，实事求是。啊，对了，童哥华说林小伟过几天要到荆州来。林小伟来干嘛？女朋友在荆州。是，就是女朋友在荆州。你猜猜是谁家的女儿？荆州地方这么大，我哪猜得到？汇报一下吧。林小伟在美国留学的同学，吕德光的女儿吕佳佳。吕德光的女儿，嚯，挺好挺好，真正的门当户对啊！吕德光和林满江过去也比较熟悉，刚出道时，两个有志的青年还在一起共过事，一起忧国忧民。知道，一个市委秘书，一个荆州中服办公室副主任吧。不过咱们大师兄好像对这门亲事不太满意，私下和我交代过。要我帮他盯着点儿。哦，怎么回事啊？好，好，好，别说，憋着啊！别说，别说，千万别说，憋着，啊！我也不问。怎么回事？我告诉你怎么回事。我不认为咱们家小薇的选择是正确的。正是因为我对吕德光太熟悉了，知根知底，我才有所顾虑。他这个人啊，太爱惜羽毛，连他老婆都不管不顾，你还指望他将来关心女儿女婿？轻点儿，小伟和佳佳煲电话粥呢。嗯，回来了，回来了。我刚一下飞机啊，就感冒了。这季节变化，温差也太大了。我说林少爷，你是温室里花朵呀？那么娇气，你要是不想来荆州看，我直说。真是的。哎，我跟你说啊，你在北京待两天，陪陪你妈得了，赶紧到荆州来陪我一起见见我妈去呗。嗯。呃，我跟你说了啊，我爸来了啊。晚安，拜拜。喂。吃点，刚好出来的
。哟，吕书记，您这还亲自服务呢。小薇，我提醒你啊，头脑不要发热。你要综合考虑是否能对这份感情承担起重托。在没有把握之前，你做事要有分寸。爸，你这也太老古董了吧。咱今天把话说清楚啊，这个是我的底线，也是你作为男人的责任。如果超出这个底线，到时候我不管你愿意不愿意，你必须结婚，否则你从这个家你给我滚出去。爸，明白了，明白了，小伟明白了。哎呀，明白了。不是我说你啊，你看看咱们这啊，是家还是办公室啊？怪不得我妈抱怨你，跟你离婚，要我为离。你得把工作和生活分开，这世界上啊，没有几个人像你这样活的。你懂什么呀？有的人喜欢在家里挂大美人图，有的人喜欢挂什么名人字画，你爸爸就喜欢挂地图。尤其喜欢挂荆州市城市总体规划图，因为在我眼里，它不只是一张地图。你看它像什么？像什么？像不像一个人呢？啊，这个都是血管，红的是动脉血管，绿的是静脉血管，还有这一块，这一块一块的，像不像心肝脾肺肾？你老爸的工作就是保证这个人。健健康康的活着，嗯。再说，这以前我也没敢挂，那不是你妈出事儿以后我才挂出来的吗？哎，你敢说我妈出事儿，你没有责任啊？你看看，她在这个家有存在感吗？你呀，就满眼都是工作，胸怀全国、全世界，唯独就是没有我和我妈。哎，佳佳，你话不能这么说吧？你想想看，你老爸处在这个工作岗位上，压力有多大呀？我要不好好干，不尽责不尽心，那老百姓会骂娘的，让党和政府脸上无光，人民又赋予我这么重的责任，你说我我敢掉以轻心吗？你说这个吧，没错，我也能理解，但是。接着聊，这是一个很好的话题啊！喂，哎，吴市长，我正要找你。对，我给你提个醒啊。据咱们市迎宾大道的拓宽工程竣工只有十天了，每线进度怎么样？呃，德光书记啊，呃，我先简单的向您汇报一下啊。喂，四和，怎么了？什么？净龙矿又透水